kamati yangu inaundwa na idara na vitengo vifuatavyo idara ya utawala na usimamizi rasilimali watu kitengo cha fedha kitengo cha mkaguzi wa ndani kitengo cha sheria na usalama kitengo cha manunuzi na ugavi kitengo cha mawasiliano serikalini kitengo cha teknolojia habari na mawasiliano ya umma na mwisho ni idara ya mipango na ugatibu tangu kufanyika kwa baraza la madiwani la tarehe 27 mwezi wa kumi, kamati yangu imekutana mara tatu na kufanya vikao vyake vya kawaida tarehe 30 mwezi wa kwanza 2023 tarehe 29 mwezi wa 12 2023 na tarehe moja mwezi wa pili mwaka 2023 ndugu mgeni rasmi natumia na fursa hii kuwashukuru wajumbe wa kamati na watala mwangazi zote za halmashauri kwa ushirikiano mkubwa wanaonipatia katika kuiongoza kamati hii kwa mafanikio makubwa kwani majukumu ya kamati kiongo swala la ukusanyaji wa mapato ya halmashauri linaendelea kusimamiwa vizuri licha ya kuwepo kwa changamoto mbalimbali kwa robo hii ya pili ya mwaka 2022 2023 Makusanyo ya, ma, ya mapato yamefikia wastani wa sita ikiwa ni pungufu ya asilimia saba pointi themana nne ya lengo kwa mwaka kama inavyoonyeshwa katika kiambatanisho a cha jedwali la makusanyo ya mapato haya ni mafanikio makubwa kwa kamati na sote tunapaswa kupongezwa kupongezana na kuwashukuru wananchi taasisi zilizolipa kodi na ushuru mbalimbali wa halmashauri tunatumia fursa hii kuwataka wananchi na taasisi binafsi na zile za umma kujenga utamaduni wa kulipa kodi na ushuru mbalimbali tunaopaswa kulipa kwa halmashauri na serikali kwa ujumla na ni kwa hiya, na tu, kwamba tulipe kwa hiari na pasipo shuruti hii itasaidia serikali kupata fedha za kupanga na kutekeleza mipango yake ya kuwahudumia wananchi wake wote. Aidha nitumie fursa hii kusisitiza swala la ukusanyaji na usimamizi wa mapato yote ya halmashauri ili kufikia malengo. Kwa upande wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, mafanikio makubwa yamepatikana licha ya changamoto ya kuwepo kwa miradi viporo katika sekta ya afya, elimu inayoendelea kutekelezwa kwa fedha za makusanyo ya ndani baada ya fedha zilizotolewa na serikali kuu kuisha ili kuepukana na swala la miradi viporo kikao cha kamati yangu cha tarehe moja mwezi wa pili ya 2023 kiliazimia kuwa halmashauri ifanye utekelezaji wa miradi mitano ya kimkakati ambayo ikikamilika itaongeza mapato ya halmashauri na miradi hiyo ni kama ifuatavyo moja ujenzi wa kumbi wa mikutano wa halmashauri unaoweza kuingiza watu mia sita unaendelea kujengwa katika kata ya kivavi pili ujenzi wa maegesho ya muda malori katika eneo jirani na A1 Lodge eneo hilo tayari limeshalipwa na litaanza kutumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa tatu mradi wa kufiatua matofali ya blocks ambayo tayari umeanza kufanya kazi huko ndani ya eneo la ofisi kuu ya halmashauri mradi huu utakuwa ukizalisha tofari kwa matumizi ya miradi ya halmashauri na wananchi ambao watahitaji kununua tofari kwa ajili ya ujenzi nne ni eneo la kuanika mbao lenye ukubwa wa ekari tisa katika kijiji cha Ikelu ambalo limetolewa bure na serikali ya kijiji cha Ikelu kazi inayotakiwa kwa sasa kuweka mipaka na tangazo kuwa ni eneo la kuanika mbao. Tano, nada wa mifugo uliopo kata Tengule. Nada huu tayari umeshaanza kufanya kazi na unafanyika kila tarehe tisa ya kila mwezi na changamoto zile za miundombinu kwa ajili ya maboresho zimetengwa katika bajeti ya 2023 2024 kwa utekelezaji. Kwa sasa Shughuli zinazofanyika ni mauso ya mifugo na nyama cho na nyama choma. Waheshimiwa madiwani wote wakahamasishe wananchi kwenda katika mnada huo kila tarehe tisa ya kila mwezi ili kuchangamsha na halmashauri kuweza kupata mapato. 
Miradi hii ikikamilika itaongeza mapato ya halmashauri na itawezesha kufanya utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo. Hivyo natumia fursa hii kusisitiza na ni msimamo wa halmashauri kuwa miradi hiyo mitano inatekelezwa na kukamilika. Kwa sasa haitaibuliwa miradi mingine ya mapato ya ndani mpaka hii mitano ikamilike. Hivyo naomba wajumbe wa baraza hili waelewe na kuliunga mkono azimio hili. Kamati ya mpango miji na mazingira, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa wajumbe wa baraza la madiwani, ndugu mgeni rasmi wa kuwa idara na vitengo, Kamati ya Ulinzi na Usalama, afisa tarafa maafisa watendaji wa kata, waandishi wa habari, wageni waalikwa na mabibi na mabwana na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa ya utekelezaji wa kazi mbalimbali zilizotekelezwa na kamati ya mipango miji na mazingira kwa kipindi cha kuishia robo ya pili Oktoba hadi Desemba 2020-2023. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati yangu inaundwa na idara zifuatazo: matumizi ya makazi kazi na biashara viwanda na magara katika mtaa wa Idofu, Kihanga na Majengo bado unaendelea aidha natumia fursa hii kuwatangazia na kuwahamasisha wananchi wote kuja kununua viwanja vya makazi na biashara na wawekezaji kuja kununua viwanja kwa ujenzi wa viwanda na magala katika miradi tajwa ya viwanja aidha katika sekta ya udhibiti wa takangumu Natumia fursa hii kuwashukuru wajumbe wa kamati yangu, waheshimiwa wa madiwani wote, wakuu idara na management yote ya mashauri, maafisa watendaji wa kata na mitaa wote kwa kuhamasisha shughuli za usafi wa mji na maeneo yote katika kata zao. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa nafasi ya kipekee ni washukuru sana mgenzi wa mashauri ndugu Kenneth Haule na pia Maemba maarufu kwa jina la bibi mazingira kwa huruka zao za kupenda usafi hakika mji wa Makambako ni usafi na unapendeza jambo hili limeuweka mji wetu safi na pia kuepusha na magonjwa ya mbu kama vile kipindupindu na magonjwa mengine ambayo chanzo chake ni uchafu kiuchumi swala usafi wa mazingira hupunguza bajeti ya kunua madawa na vifaa tiba hivyo fedha hizo zinatumika katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kama ujenzi wa madarasa, vituo vya kutolea huduma za afya, badala ya kununua madawa na vifaa tiba kwa kujitibu na magonjwa ambayo sababu yake ni uchafu. Vile vile natumia fursa hii kuwataka wananchi wote wa Halmashauri ya Mji wa Makambako kujenga utamaduni wa kupenda usafi, kuacha tabia ya kukupa taka ovyo barabarani na kwenda kwenye mitaro yake. Kwa kufanya hivi tutaipunguzia almashauri gharama ya uzoaji wa taka na tutaweka mji wetu katika hali ya usafi muda wote hivyo kujiepusha na uchafu ambao unaweza kuleta magonjwa ya milipuko mheshimiwa mwenyekiti kamati yangu kutia idara ya ujenzi imeendelea kutekeleza jukumu la usimamizi wa miradi ya maendeleo katika sekta mbalimbali ambayo iko katika hatua mbalimbali za utekelezaji rejea kiambatanisho b cha taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha kuishia robo ya pili yani Oktoba hadi Desemba 2022-23. Mheshimiwa mwenyekiti, sekta ya ardhi na mipango miji imeendelea kukua na kutekeleza majukumu yake katika eneo la Halmashauri, miradi mbalimbali ya viwanja na mikakati ya kupanga mji kwa ajili ya matumizi ya makazi, viwanda vikubwa na vidogo imeandaliwa kwa kuzingatia umuhimu wake kwani ardhi ndio msingi wa maendeleo hivyo halmashauri haina budi kuweka mkakati maalum wa kutoa maeneo makubwa pembezoni mwa mji ili kuja kuyatumia baadaye kwa shughuli za kiuchumi na kijamii kama vile ujenzi wa shule na miradi mikubwa ya uwekezaji wa halmashauri kabla maeneo hayajakwisha au thamani yake kupanda zaidi kuzingatia eneo la utawala la halmashauri ni dogo kulipa fidia na kutoa maeneo makubwa kwa utekelezaji wa miradi ya viwanja ya halmashauri kamati yangu inapendekeza kuendelea kwa ule mpango ulioidhinishwa na mkutano wa baraza la madiwani la tarehe 27 mwezi wa 10 kwamba halmashauri kutoa maeneo ya watu na kuyapima 
na kugawana viwanja kwa utaratibu wa viwanja asilimia sitini kwa mwenye eneo na halmashauri kuchukua viwanja asilimia arobaini ikiwa ni kufidia gharama za upimaji kwa kufanya hivi itaiwezesha halmashauri kuwa na miradi ya viwanja ambayo itaweza kuuza na kupata maeneo ya huduma za jamii kama vile shule masoko makazi na miradi mikakati ya uwekezaji ya halmashauri pia itauza na kupata fedha za utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo ya halmashauri mheshimiwa mwenyekiti natumia fursa hii kuwashukuru wakapima viwanja wakagawana atauza kwa faida kubwa na mpango wa halmashauri kwenda vizuri lakini vile vile serikali itapata mapato kutokana na viwanja au ardhi itakayokuwa imepimwa hivyo basi niwashukuru sana lakini katika kamati yako kuna jambo moja hati zinachelewa kutoka ni jambo ambalo wananchi nimeipokea kwenye ofisi hati za ardhi zinachelewa kutoka angalia ni wapi zinakwama na muhakikishe mnalitatua ile tatizo Naomba na ndugu yetu wa mkoa tusaidie katika hili kama zinakwama huko sisi tunahitaji hati zitoke kwa wakati. Zikitoka kwa wakati zitaleta tija kwa wananchi wetu watapata mikopo kwa wakati na kadhalika na kadhalika. Kama kuna vitu vinavyotakiwa mtu anayehitaji hati kuvi wasilisha kwa wakati basi mviseme kwa wazi. Lakini jambo jingine la vibali vya ujenzi vitolewe kwa wakati. Sio mtu anakwenda zaidi ya siku tisina na hangaika kibali cha ujenzi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa ya kazi ilizofanywa na kamati ya uchumi, afya na elimu kwa kipindi cha kuishia robo ya pili Oktoba hadi Disemba 2022-2023. Kamati yangu imekutana mara moja na kufanya kikao cha kawaida kwa mujibu wa ratiba ya vikao vya Halmashauri tarehe moja mwezi wa kwanza 2023. Kamati yangu imeendelea kutekeleza majukumu yake licha ya kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ya uhaba wa vitendea kazi ya kiwamo magari kwa ajili ya shughuli za usimamizi na ufuatiliaji wa utekelezaji wa majukumu mbalimbali ikiwemo miradi ya maendeleo katika sekta ya elimu na afya upungufu wa vyumba vya madarasa matungu ya vyoo nyumba za walimu mabweni na mabwao mheshimiwa mwenyekiti changamoto hizi hususan za upungufu wa mabweni madarasa matungu ya vyoo zinafanywa kazi na halmashauri kwa kushirikiana na wananchi na serikali yao ya awamu ya sita chini ya uongozi wa mwanamama shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amirejeshi mkuu na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa kwa kuiletea halmashauri fedha za ujenzi wa miundombinu ya elimu afya maji na barabara bila kumsahau kiungo muhimu wa wananchi na serikali mheshimiwa Deo K Sanga bunge wa jimbo la Makambako kwa kujitoa kwake katika kuchangia shughuli za maendeleo na yeye mwenyewe binafsi kufanya kazi ya ujenzi wa madarasa moja. kazi inayoendelea katika hatua mbalimbali katika kata za halmashauri kwa niaba ya wajumbe wa kamati yangu na wananchi wa halmashauri ya mji wa Makambako tunamshukuru kwa mchango wake na tunathamini juhudi na jitihada zake katika ujenzi wa madarasa mheshimiwa mwenyekiti Maendeleo ya taaluma katika shule za msingi na sekondari yameendelea kuimarika na yameendelea kuimarika na jitihada mbalimbali zinazofanywa ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaendelea kupata matokeo mazuri katika mitihani ya kitaifa kwa darasa la saba, kidato cha pili, kidato cha nne na kidato cha sita. Ili kuhakikisha kuwa mapinduzi ya taaluma yanatokea ndani ya halmashauri ya mji wa Makabako mwaka 2022 Kamati yangu ilikuja na azimio lililoungwa mkono na baraza la madiwani la kuanzisha shule nyingine ya kidato cha tano na cha sita katika shule ya sekondari Maguvani iliyopo katika kata ya Maguvani sambamba na uanzishwaji wa shule maalumu ya vipaji kwa wasichana wenye ufaulu wa juu katika shule ya sekondari Mloa iliyopo katika kata ya Mloa hivyo natumia fursa hii kusisitiza kuwa maandalizi ya shule ya kidato cha tano katika shule ya sekondari Maguvani ya anze mapema kwa kuwa mheshimiwa mwenyekiti tumeshafanikiwa kuanzisha shule ya wasichana wa vipaji maalumu pale Mloa kuanzia Januari hii mheshimiwa mwenyekiti swala la maendeleo ya taaluma kwa wanafunzi yanakwenda sambamba na maboresho ya miundombinu ya kufundishia pamoja na mpango wa lishe bora kwa watoto kitendo cha kutoa chakula shuleni na watoto kula pamoja ina faida kubwa katika malezi na makuzi ya tabia ya watoto 
kwani inasaidia watoto kujenga umoja na mshikamano mzuri na upendo licha ya faida hizo takwimu za utoaji wa chakula cha mchana katika shule zetu za msingi bado hairidhishi tazama kiambatanisho cha takwimu za utoaji wa chakula cha mchana shuleni kwani bado kumekuwa na changamoto kwa baadhi ya wazazi kutochangia chakula cha watoto wao shuleni kamati yangu imeifanyia kazi changamoto hii na kuazimia kuwepo kwa utaratibu wa kuwalazimisha wazazi kuchangia na kuelimisha wazazi na kwenda katika shule zenye asilimia ndogo ya utoaji wa chakula shuleni kuhamasisha masuala ya lishe kwa watoto wanapokuwa shuleni sambamba na hii kamati yangu iliazimia kuwepo kwa mpango wa shule zote iliazimia samani mshumo mkiti kamati yangu imeifanyia kazi changamoto hii na kuazimia kuwepo kwa utaratibu wa kuwalazimisha wazazi kuchangia na kuelimisha wazazi kwenda na kwenda katika shule zenye asilimia ndogo ya utoaji wa chakula shuleni na kuhamasisha masuala ya lishe kwa watoto wanapokuwa shuleni sambamba na hii kamati yangu iliazimia kuwepo kwa mpango wa shule zote za msingi na sekondari kulima bustani za mboga za mboga za mboga za majani na matunda na kuzitumia kwa wanafunzi katika chakula cha mchana. Kwa kufanya hivyo kutaiwezesha shule kuwa na matunda na mboga mboga za majani za kutosha kwa lishe bora ya watoto. Jambo ambalo litasaidia kuboresha afya ya mwili na akili kwa watoto. Kupigana vita na udumavu unaoathiri afya za watoto. Kwani tafiti zinaonyesha asilimia tisini ya muda wa maisha ya watoto wenye umri kati ya miaka mitatu hadi kumi na saba yako shuleni kuliko nyumbani. Hivyo hatuna budi kuhakikisha kuwa shule zinatoa chakula bora kwa watoto. Sambamba na hili nachukua fursa hii kuwakumbusha wazazi wote ambao bado hawajapeleka watoto wao waliofika umri wa kwanza shule awali na waliofaulu darasa la saba na bado hawajakwenda kuanza kidato cha kwanza wahakikishe kuwa wanatimiza wajibu wao na wahakikishe kuwa watoto wao wanapata fursa ya elimu hatua kali zitachukuliwa kwa mzazi ambaye atakiuka agizo hilo maafisa watendaji wa kata mitaa pamoja na vijiji waende kufanya msako katika maeneo yao ili kujiridhisha mheshimiwa mwenyekiti licha ya kufanya vizuri katika maendeleo ya kitaaluma kwa matokeo ya wanafunzi wa darasa la nne, la saba, kidato cha pili na nne, na sita kwa kipindi cha takriban miaka miwili zoezi la kutoa motisha kwa walimu ambao maeneo jirani kupata elimu ya juu na elimu ya ufundi stadi aidha geografia na hali ya hewa ya mji wa makambako ni nzuri sana na stahimilivu kwa mazingira ya kupata elimu ya juu kwa watu wa ndani na nje ya nchi kuja kusoma makabaki. Kwa swala hili na kwenda kulisemea na kulifanyia kazi katika ngazi mbalimbali za maamuzi ya nchi ili hatimaye jambo hili liweze kufanikiwa. Ujenzi wa chuo katika eneo la mji wa Makambako utatoa fursa nyingi za kiuchumi, kisiasa na kijamii na kwa kuzitaja kwa uchache ni kama ifuatavyo. A. Faida za kiuchumi. Moja kukua na kuchangamka kibiashara kwa biashara za ndani kama vile hoteli, migawa, ba, maduka, vitabu na mashajara, nyumba za kulala wageni na sehemu za kuzikia. Mbili, kupata soko la uhakika wa mazao ya chakula kama vile nafaka, matunda, mboga mboga kuta, kuta, kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi, wageni na walimu watakaokuja kuishi katika mji wetu wa Makambako. Tatu, maendeleo ya kilimo na biashara za mazao kutokana na uwepo wa uhakika wa soko. Nne, halmashauri itakusanya mapato katika biashara mbalimbali ambazo zita zitatiwa chachu na uwepo wa chuo kikuu. Tano, halmashauri na wananchi watapata fursa ya kuwekeza katika miradi ya hoteli na hostel. Sita, ukuaji wa uchumi wa wananchi moja moja na pato la taifa kwa ujumla. Saba, ajira za moja kwa moja chuoni na katika sekta zingine za kiuchumi kama vile biashara na kilimo kutokana na ukuaji wa biashara na mahitaji ya mazao ya kilimo. Nane, kuongezeka kwa idadi ya watu kutakapochochea mzunguko wa fedha. Idadi kubwa ya watu wenye uwezo wa kununua bidhaa na kutumia fedha kutaongezeka na mzunguko wa fedha katika mji wetu wa Makambao. Tisa, 
kukua kwa sekta zingine za kiuchumi na uzalishaji kama vile kilimo na viwanda kutokana na mahitaji mengi ya bidhaa kuhitajika sokoni. B. Faida za kisiasa na kijamii. Kuongezeka kwa idadi ya watu katika mji wa katika mji wetu wa Makambako kutatokana na wanafunzi, walimu na wataalamu mbalimbali, watafiti wengi kuja katika mji wetu wa Makambako. Maboresho ya huduma za kijamii kama vile miundombinu ya barabara, maji, umeme ili iweze kutosheleza mahitaji ya chuo na wananchi kwa ujumla. Makambako kuwa kitovu cha elimu. Hii itasaidia kuondokana na imani na mila potofu mfano mauaji ya watu yanayotokana na ujinga, mila na desturi potofu. Mwisho wa mwenyekiti, wananchi wa Makambako baada ya ujenzi wa chokikuu, nitumie fursa hii kuatia shimo wajumbe wa baraza hili tukufu. Muiunge mkono kamati na mliunge mkono azimio la kamati yangu kutaka mchakato wa uanzishaji wa chuo kikuu katika eneo la Makambako kwa kuanza kuanda kuunda tume kuunda timu ya wataalamu ikihusisha uwakilishi wa heshima madiwani kwenda kufanya tafiti katika taasisi zinazohusika na uanzishaji wa vyo vikuu vya umma na binafsi ili kuweza kuuza wazo hilo na tutapa, na, na na tutapata tasi, na kupata taasisi ya elimu ya juu ya umma au binafsi kama vile mashirika ya dini yatakayokuwa tayari kuja kujenga na kuwekeza chuo kikuu katika eneo la Makambako kwa kuanzia kwa kuanzia chuo kinapendekezwa kujengwa kinapendekeza chuo kinapendekezwa kujengwa Makambako kinaweza kutoa kinaweza kutoa fani za biashara uhasibu na fedha sayansi ya misitu na ufugaji wa nyuki sayansi ya kilimo cha matunda maua na mboga mboga mipango miji na maendeleo ya makazi na sayansi ya maendeleo ya jamii lakini mheshimiwa na dini na kadhalika mmeona fursa hapa kuna fursa zinaendelea kutokea hapa kuna fursa mtaona huko tutaziona lakini hapa unakuta tumeazimia kujenga kidato cha tano na sita kwa kwenye eneo la shule ya sekondari Maguvani Tunaomba hili liende kwa sababu tunazalisha watoto wengi sana kwenye level ya olevo. Form 1 hadi form 4. Watoto form 4 wanatoka wengi pale. Kwa kwenda baada hapo tunapeleka na wapi? Tunampelekea nani? Ndio mipango hii kama kamati mnaibua kisha tunakwenda nayo. Kwa hiyo form 5 na 6 hii zoezi hili lianze eneo la Maguvani lipo lianze kufanywa michakato ya kuanza ujenzi hatimaye tujenge. Kama tulivyofanya kwenye vipaji maalum kwa ajili ya mloa asiana pale na hapa tuende tuchukue hatua wa jumbe tusapoti tuende vile lakini vile vile jambo jingine la chakula mashuleni chakula shuleni ni jambo la msingi kama ilivyoainishwa pale na ambao hawatatoa mapendekezo yale yako vizuri wachukuliwa hatua wajibu wa mzazi kumlea mtoto wake ni wajibu wake na ni mtoto ni haki yake kulelewa na mzazi kwa kupewa chakula kwa hiyo kushindwa kufanya hivyo na imani tutaenda kufanya vizuri rai yangu watendaji tunawaagiza baada ya kutoka hapa mkahakikishe mmesimamia kila mmoja anilete ofisini kwangu baada ya wiki moja Ijumaa au Jumanne taarifa ya watoto wote waliotakiwa kwenda sekondari katika kata yake kwa majina na, 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 na kila mmoja alivyoripoti shuleni Mheshimiwa Madiwani mtawasimamia watendaji kuhakikisha hizo taarifa zimenifikia Mtendaji kushindwa kufanya hiyo kazi utakuwa unashindwa kazi kama alivyosema kwenye salamu pale salamu kutoka serikali kuu tunataka tupate details za kina kwa hiyo Ijumaa au Jumanne ndani ya wiki moja hakikisha mmefikisha kwenye ofisi ya mwenyekiti wa halmashauri taarifa ya watoto waliotakiwa kwenda kwenye shule yako katika kata yako walio kwenda wasio kwenda na changamoto ambazo zipo pale hizo tuweze kuzitatua kwa pamoja mheshimiwa madiwani mtoa ushirikiano kamboga katika shule ni jambo la msingi haiwezekani kabisa mtoto kamtoa shuleni unamrudisha nyumbani ukasema eti alime bustani ametoka shuleni kila siku hawezi hata kulima hili jambo alikubaliki haliko sawa swala la, la michezo inavyozingatiwa shuleni basi lizingatiwe na swala jingine la mambo ya kujifunza stadi za maisha mtoto anapojifunza stadi za maisha ndogo ndogo jinsi ya kushika jembe jinsi ya kupalilia jinsi ya kupanda matunda itampelekea hata atakapokuwa kuweza kufanya hivi vitu kadri alivyokuwa anafanya shuleni kwa hiyo afisa elimu mkurugenzi bila kuathiri sera na taratibu na kanuni za elimu watu katika shule zetu kulima mboga mboga bustani katika maeneo yao tunaomba ifanyike hiyo hatujasema wakaanzishe mashamba ya kilimo tumesema kama ilivyo muhimu kwenye michezo na hili jambo ni, ni muhimu 
zile mboga mboga zitasaidia watoto kupata chakula pale shuleni wakati wanakula makande yale wanaweka kwenye makande wanaweka mboga mboga bara chichu kipanda leo nakwenda miaka kumi upandi tena unaokota matunda unachuma matunda katika katika para chichi hiyo na yale matunda wana, wana wale watoto wanagawana wanakula inaleta tija inaleta mazoezi kwamba hata kitoka ataweza kulima shambalati kwa hiyo hili jambo tunashauri kama kamati ilivyo shauri ifanyike kwenye shule zetu bila kuathiri miongozo mbalimbali kuwa na shule ya msingi tena madarasa ya, ya shule ya o level kidato cha kwanza hadi cha nne tunapokuwa na kidato cha cha, cha kwanza hadi cha nne tunatenga cha tano hadi cha sita tunapokuwa na kidato cha tano na sita tunatenga chuo eh vyuo vya kati vyuo vya kati ni miongoni mwa vyuo vya kati hata hizi veta baada ya vyuo vya kati kinakuja nini natakiwa vyuo vya juu natakiwa vyuo vikuu Sa, sasa hii ni wakati wa kupangwa hivi vitu haviji kwa miujiza ndio maana utakuta mtu na kaa ulaya nzima halmashauri nzima kijiji kizima hamna hamjui ham, mtafanya nini kesho kesho kutu hamjui sisi na kamati hii imefanya vizuri kuonyesha kwamba hivi vitu vinatakiwa tusiangalie kwamba vinatakiwa leo hata kama ni kesho hata kama ni miaka mia moja ijayo katika karatasi hii na dumu lakini je tufanye nini kinachotakiwa umahiri wa kuandika makaratasi na mawazo hivi ni hatua nyingine lakini hatua ya kuondoka kwenda kwenye utekelezaji ni hatua nyingine kama makambako kujikite kuhakikisha tunaandika kidogo tunafanya sana kama tulivyojipangia vipaumbele vyetu vile vitano tukimaliza tutakwenda kwenye vipaumbele vingine hatuna haja ya kupanga vipaumbele vingine wakati vya kwanza bado na ndugu zangu mkurugenzi tulia kama alivyofanyia kwenye kamati hapa tulia wewe fanya kazi zako maafisa wa mipango wa uchumi kadhalika tulieni fanyeni kazi zenu kwa utulivu kazi zinaonekana fanyeni kwa utulivu zikionekana kwa hizi kazi mkituelekeza hii tukifanya tutatoka na sisi tukawa tulivu kuhakikisha hiyo kazi mliyosema itatoa inatokaje hiyo ndio inavyotakiwa kama ilivyo tufanya watu wa barabara watarura tunawapongezeni tumekwenda kukagua kamati ya siasa wilaya imekwenda kukagua wametueleza kwa utulivu wanatengeneza barabara sasa hivi barabara zinatope sana lakini wametuambia wanakwenda kwa hatua na walikotoka tunaona hatua walizokwenda ni nzuri vile ndio tunavyovitaka sisi hatutaki mipango mizuri kwenye karatasi tunataka mipango mizuri iliyoonyesha tija kwenye utendaji kwa hiyo mwenyekiti wa kamati nakushukuru sana kamati nashukuru sana na wadau mbalimbali hizi fursa wafanyabiashara makambako wako sasa waingie kujenga vyuo vya beta watapata fedha wakifanya biashara kama kuuza nguo watafata fedha kama na ni, katika vyanzo vingine wajenge vyuo vikuu watajenga wa, watawezeshwa wataambiwa taratibu zitatakiwa ni nini vitu gani vinatakiwa kitu cha kwanza almashauri hatuna fedha tungekuwa na fedha tungejenga vyuo vikuu vikuu vya, vya almashauri lakini hatuna lakini ni chanzo kizuri cha kuingiza fedha kwa hiyo kuitwa kwenu kuwepo kwenu kwa taasisi mbalimbali tunamaanisha kwamba mshiriki katika kukuza maendeleo mshiriki kutatua ta, changamoto mshiriki katika fursa you are watching digital news tanzania